starter egentlig med, at vores, øh, vores opgaver i København er skiftet meget til, at det er en meget kompliceret motordesign. Og det vil sige, at der kom et, et øget pres for, at vi kunne øh, køre på en motor mere. Det er egentlig baggrunden for, at den her motor står her i dag. Lige nu er det bare en ren dieselmotor, men når den er kommet hjem på Tejlom, det første der sker, det er, at den bliver bygget op til, til en ny motortype. Den er forberedt for, at man kan køre på flydende gas, LPG, ammoniak eller metanol. Vi ved aldrig rigtigt, hvor vi bevæger os hen af. Vi har en idé, men kender jo ikke slutresultatet. Nu skal den så sejles tværs gennem København, ned til Ingerhavn Brygge, hvor den så skal sætte til land. En 4-cylinder motor, 50 cm i boring på næsten 10.000 heste. Men det der er jo en lille bitte motor. De store de har den effekt der per stempel. På motoren står der 205 ton, men i kranen der var den 185 ton. Og nu foregår den sidste del på, på landevejen. Jeg tror du kl. 8, de regner, hvem skulle køre herfra. Jeg tænker, at vi har arbejdet i små to år på at få den til Danmark øh, med tegning og tegningsarbejde. Den er faktisk blevet tegnet undervejs, som, øh, som den er blevet fremstillet. Der kommer nye krav til udviklingen hele tiden, og vi er presset på mange parametre hos MAN på forskellige motorer, så tegnearbejdet har været lidt vanskeligt. Den teknologi, vi bruger i dag i forhold til, hvad man brugte for bare 10 år siden, er væsentligt mere kompleks. Det vil sige, vores omstillingstid på at kunne køre nogle, nogle nye forsøg, udvikle nogle nye produkter, det tager meget længere tid for os. Og det er derfor, vi har behov for en, en ekstra platform, vi kan udvikle på. Den nærmer sig 8, og øh, det der kommer til at ske nu, det er, at vi kører blokvognen hen ved siden af kranen. Men vi har et enkelt spændingsmoment herover, at øh, vi skal se, at fundamentet det ikke sætter sig, når vi lander motoren. Og når det er overstået, jamen, så er vi alle sammen ro på igen. Den her motor skal være med til at udvikle fremtidens CO2-neutrale brændstoffer. Den udvikling, vi laver på den her lille motor, kan vi skalere op til de store motorer. Vores mål er i 2030 at have reduceret CO2-slippet med 40 procent, og at det er muligt for 2050 at kunne have helt CO2-neutrale motorer eller skibsfart. <tryk> 